Клево всем, друзья. Сегодня я покажу два варианта монтажа петля Гарнера с Федергама. Один вариант монтажа петля Гарнера с Федергама будет, где Федергам привязан петля в петлю, и второй, где Федергам будем вязать жестко. Для начала хочу поговорить о материалах, какие я предпочитаю использовать. Федергам. Больше всего мне нравится, понравился Дреннер. И больше всего мне понравился толстый. Для любой рыбы. Хоть для маленькой, хоть для большой. Вот 0,65. Вот этот вот мне понравился больше всего. При большой толщине на мелкую рыбу реагирует отлично. Дает именно шанс вытащить более крупную рыбу. Дает шанс рыбу вытащить, когда удар идет обровку. То есть его растяжимость довольно жесткая, из-за этого работает он великолепно. Более тонкий фидерган тоже хорош, тоже он довольно жесткий, но уже на крупную рыбу работает хуже. То есть он растянулся, в памяти остался и держит. Сходит тяжело, но при этом уже полностью растянут. Вот, допустим, флагмановский, мне он не очень зашел, он просто резинка резинкой. Сначала он как бы идет тяжело, а потом растянулся и работает, как обычная резинка, тянется очень-очень легко. Для мелкой рыбы еще, в принципе, пойдет, если рыба уже больше полукилограмма, он не, не работает. Он растянулся, он уже на полукилограммовый и не работает по флюрику основную почитаю толщину брать 0,28 плюс минус сотки производитель тоже роли не играет главное чтобы это был настоящий флюрик а теперь поехали вязать монтаж первый монтаж будет петля гарнера с фидергамом который привязывается петля в петлю Берем около метра лески, отступаем от одного края примерно сантиметров 30 и вяжем обычную петлю, как я показывал на предыдущих видео. На эту петельку вешаем карабин с ветлюшком. То есть, в принципе, получается самая обычная, самая обычная петля Гарнера. На карабинчик цепляем кормушку и вот что у нас получилось теперь большинство допускают огромную ошибку из-за чего при работе с фидергамом у них появляются перехлесты все в... отмеряют свис и внизу как на обычную петлю гарнера делают петельку куда цепляют фидергам получается вот такая конструкция сейчас покажу Петелька. Фидергам. Зеленый это у меня не фидергам, это просто я взял резинку, чтобы получше было видно.
И большинство делают вот такую конструкцию. Вот такую. Длинный отвод. Тут поводок и получается вот такая длинная конструкция. И начинаются перехлесты. Это огромная ошибка. Тяжелый фидергам всегда будет давать перехлест. Он будет уходить вверх и цеплять за основную леску. Поэтому мы делаем по-другому. Как делается правильно? Петелька вяжется буквально в паре сантиметров от узла. Вот что у нас получилось. Теперь сюда цепляем фидергам. Вешаем кормушку. Коротенький отвод на жестком флюрокарбоне уже дает отвод в сторону фидергама. Длина фидергама должна быть не выше, не выше кормушки, а желательно ниже. Но при этом может быть любой необходимой вам длины. Это может быть даже вот такой длины намного длиннее. Это роли не играет, это играет уже то, что вам нужно, под какую рыбу, на какую мощность фидергама вы рассчитываете и хотите, чтобы он растягивался. В принципе, 15-20 сантиметров можно смело брать и ловить. Тут дальше как вам удобно. Мне удобно делать петельку. Большинство спортсменов перешли в этом месте делать узелки. На фидергаме вяжут узелки. Как я показывал на предыдущем видео, вот монтаж готов. Вот это правильный монтаж с правильным отводом, чтобы не было перехлестов. Вверху вяжу петлю. Получается готовый монтаж, который я готовый монтаж, который я складываю в пакетик. Во втором монтаже мы фидергам привяжем наглухо к самому отводу. Берем, берем около метра лески. Берем примерно 40 сантиметров фидергама. Накладываем два конца навстречу друг другу. Вот. Тут кончик и тут кончик. Делаем петлю. И вяжем все то же самое. Такой же узел все остальные узлы с учетом того что фидергам все-таки резина не забываем смачивать узел потихонечку затягиваем фидергам флюр фидергам между собой стянули получился 
ровненький, красивый узел. Лишние усы откусываем. Все, мы связали. Получилась одна цельная конструкция. Теперь нужно на флюре связать петлю длиной 4-5 сантиметров под кормушку. Задача так, чтобы узел дал нам отвод в пару сантиметров. И все, все тем же узлом делаем. Поправляем, чтобы отвод был не длинный. И затягиваем. Вот что у нас получилось. На этом конце вяжем петлю для привязывания к основной леске. На петлю с помощью удавки надеваем верлюжок с карабином. Коротенький отвод. Из-за жесткости флюрокарбона отлично отводит. Длина самого фидергама должна быть минимум на 2 см ниже кормушки. И можно делать и 2, и 5, и 10 см, что вам надо, как вы хотите. Монтаж готов. Ничего сложного, все вяжется. Очень легко. Узел очень надежный, при этом очень простой. Дальше также складываем в пакетик. Все, монтаж готов. Ну что, друзья, если кому понравились мои монтажи, как я вяжу, если кому-то это что-то помогло, ставьте палец, подписывайтесь. До новых встреч, друзья.